Et salut YouTube On retourne sur Red Dead Redemption 2. Euh, C'est la suite des petites quêtes annexes que j'avais commencé la dernière fois. Si vous l'avez raté, je mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez la retrouver. Il en restait quelques-unes à faire, mais du coup, comme il y en avait plus que ce que je pensais, j'ai je, justement... <rire> et voilà le choix qui fait caca. J'ai justement partagé tout ça en deux parties. Donc là, on va continuer ce qu'on a commencé la dernière fois. Et euh, pour vous, bah en fait, ça ne changera rien, tout sera monté, et voilà. Si jamais vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément à la chaîne à se développer. Et donc nous, bah on est parti. Ok, donc on est du côté de Strawberry. On est à ce niveau, et donc effectivement, j'avais bien repéré un, un point à un moment où je me baladais, sauf que je ne suis pas allé voir. Donc aujourd'hui, on va découvrir... De quoi il s'agit Quite a view. Uh-huh. You know, this landscape, these views, this America, it holds us tight. And once we've seen it, we'll never know ignorance again. Maybe. It is that beauty, which really is the eternal beauty that is truth. This is God. Not the proof, but the thing. Not his work, but him. Wonderment is our morphine, I suppose. All us Americans dream of places. They are our God. Our dreams. Us, perhaps. I suppose. Forgive my crude naivete, but are you a cowboy, sir? Not really. Kind of. I am that most worthless of all creatures. A writer. A second guesser of our creator. A dreamer of others' dreams. Okay. Evelyn Miller. Evelyn Miller? A man I knew. He was a great lover of your books. Thank you. But you're not? Most went a little over my head, I'm afraid, but some of the bits he read stuck with me. I'm a terrible fraud, sir. Your friend was deceived. I am God's blithe plaything. And what a feeble game he has begun in me. My mentor never saw things quite like that. You know, I used to write in a study and teach at a university. I taught some Connecticut fops how best to appreciate their topiary. I was a gilded ape. I loathe the man I was. The man I am. Uh, guess we all live with certain ways of coping with what we've done in this life. I enjoyed our conversation. There's a truth in you, sir, a rare truth. Treasure it. I'm, I, I'm living in a cabin over near Tanner's Reach. Come by sometime. Maybe we might talk some more. Maybe I shall. Good day. Okay. You got this girl. Et donc désormais il apparaît. Alors là non, il va pas apparaître parce qu'effectivement il est il est en train de nous parler. Mais donc on va le revoir. Très bien, bah, je vais aller à l'autre point qui se trouve dans, dans Strawberry. Enfin proche de Strawberry ici. J'avais je crois repéré aussi quelque chose. Donc on va aller vérifier ça. Il y avait bien quelque chose au niveau de ma balise. Well, what's eating you, partner? Eating me. Ah, oh, I'm sorry, I'll dry up. See, I'm, uh... Hey, can I ask you a strange question? I mean, it sounds ridiculous, but I'm on the level. I don't have a clue what you just said. Well, I'm sorry, sport, uh... There's these funny rock carvings. They look a bit like this. Okay. Yeah, well, the thing is, I sort of, like, really badly have to find all of them. Now, it's sort of a puzzle thing of me. Eh, I know, it sounds ridiculous, but I'm on the up and up, and it's really important. These little rock carvings. Yeah, exactly. Little rock carvings. What do you want to do with them? Well, it's sort of very complicated, and you'll think I'm jazzed if I tell you. You're what? Drunk. Are you... No. Huh. I wish. No. I'm, uh, lost. It's a long story. Can you find the carvings? I have no idea. Well, I sort of need them. Hey, listen. If you find them, I'll pay you. Handsomely. Send me details, if you can. Here's my card. And if I can't? Well, I'm sure you can, sport. I'm sure you can. 
Francis Sinclair. John Marston. Pleasure. But I don't understand. What are you gonna do with these things? Well, I told you. If I told you, you'd think I was on the hooch. The what? I'm gonna have a lie down. I don't feel very well. And neither would you. It... Eh, but, hey, what harm could it do? <laughs> what a lunatic. Ok, donc apparemment c'est un truc de recherche. Du coup, ce que je vous propose, bah, pour ces sculptures rocheuses, parce que je sais pas si elles sont un peu partout sur la carte, mais j'imagine, c'est qu'on le fasse dans une vidéo qui soit dédiée à ça. Voilà, donc euh, bah, je ferai une vidéo sur cette recherche. Et en attendant, notre ami n'est toujours pas dispo. Bah écoutez, je vais aller chercher. Je crois qu'il y avait des choses ici et ici. Donc je vais chercher ça. Donc on se retrouve peut-être rapidement pour une nouvelle petite quête annexe. Je pensais pas qu'il m'en restait autant, en vrai. Je pensais que j'avais bien fait le tour, mais il en reste quand même quelques-unes. Ok, alors du coup, j'ai quelque chose ici. <rire> C'est encore... Décidément. Bon, je pense pas que ce soit ça hein, qui, est, qui me manquait, mais ça me fait plaisir. Je me demandais s'il y aurait eu d'autres petits trucs. Décidément, ils sont vraiment pas doués. Hein. Et donc là où je pensais avoir quelque chose, il n'y a rien. Des fois j'ai vu de la lumière ici, donc je sais pas s'il y a vraiment quelque chose ou pas. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup je vais aller voir à l'autre balise. Bon alors sur mon autre balise effectivement, il y a bien quelque chose. Donc on va aller se renseigner. Sur euh, de quoi il s'agit. Bonjour. Hey, what's the commotion You a loon or something? This night folk country. Night folk? I can handle myself. <laughs> okay. Maybe you should clear out though if you're so troubled by things in the night. It's night folk. And I would, it's just stay on my property. Hey, w would you help me uh, get them off? Well, I, I pay you for your troubles. Ok. Pay me, huh? Maybe. Show me where this place is, we'll see. All right. Let's go. It's just over there. You good man, partner. <rire> ouais, par contre, du coup, je vais m'armer parce que je ne sais pas contre qui je vais me battre. Voilà. Fusil à pompe, ça calmera les esprits. C'est qui le peuple de la nuit You know, I ain't never heard no night folk speak. There's not been one peep out of no night folk, not that I ain't heard it at least. Imagine not uttering a sound. Can you fathom that? C'est ceux qui pleurent là dans le dans le dans le marais et qui tentent des embuscades. It's bad, all right. Bad. I mean, I don't meet many folk out here on my own, the most part, but I still speak. You know, I talk to myself. Ain't no one else around. Chew my own goddamn ear off. I can imagine. Now. Used to be the gators was the worst thing in the bayou. Gators and snakes. I didn't snake that far. Nous accompagnons pas. Ain't been gator bit though. Got that to be thankful for at least. Gator bites is nasty. Je peux pas ranger mon arme. Then turtle bites is bad too. They call them snapping. Du coup, je peux pas lui dire de rester où il est. I've been known to snap too. So how about keep it down? Yes, partner. Yep. Uh huh. That's probably best. Ah voilà, merci. Bon, il est parti. Très bien. 
I'll tell you when you got to worry, all right. Est-ce que c'est un piège? Oula, il y a des morts sur la carte. Qu'est-ce que c'est Ah oui, d'accord. Sympa. On a un autre ici. Ouais bah ils ont massacré tout le monde hein. Encore des chaussures. Si vous pouviez marcher un petit peu plus vite, je suis pas en sécurité. Super. Donc euh, là, c'est la, c'est la merde. Pas rassuré. Here we go. Up there. I folk up to all sorts. You go deal with them. I'll be here with my rat gun. Okay. Do what you can. Oh, they got someone. Oh, C'est ça sa maison Je vais récupérer ma récompense, j'arrive. Par contre, je sais pas pourquoi ils a fait exploser un truc. Pas compris. Je les ai tous défoncés au fusil à pompe. Ok. J'ai quelque chose pour vous maintenant. Comment vous faites Give me un moment. Un Je sais pas ce que c'est, mais. Here you go, partner. What is this? Swamp trash? Non, c'est some of the good stuff right there. You good man, mister. Damn decent. You gonna be all right here? I'll be fine. Night folk won't come here anymore. They dumb, but they ain't stupid. Okay. So bye bye. Long, ah, bah j'ai gagné une dent d'or. Ok, une peau de rat musqué en parfait état. Bah ça c'est bien. Super. Bon bah euh, on va retourner du coup du côté de Strawberry pour essayer de retrouver euh, nos, notre ami euh, écrivain. Et donc nous voilà de nouveau du côté de Strawberry, euh, même pas de Strawberry, on est plus proche je pense de notre range que de Strawberry pour la suite euh, de cette petite quête avec EM pour Emmanuel Macron, non Evelyne, euh, j'ai oublié son nom.
My, my, the reticent cowboy. Hello. I, you never told me your name. Jim, Milt, John, Marston. Which? John Marston. Long story. I'm a writer. I love stories. Ah, uh, another time. Donc ça, on rappelle, c'est l'écrivain préféré de Dutch. I'm trying, John. My wife didn't understand. Doesn't understand. The parish priest has taken to writing me missives about the exact nature of my sins. The parish priest? Can you imagine? Oh, what a petty-minded lot they are. I was attracted by my fraudulent fame, by the idea of me as some kind of provincial seer. Oh, it makes me sick. But here, I live like a man. I'm feeble, but alive. <laughs> I'm a man. For the first time in my life, I'm a man. Okay. Or I'm still a coward, but a real man would happily die rather than live as I do. Uh, I don't know about that. We we're all scared of something, something within us. But me, I'm nothing but fear, fear and doubt and lies. Just a glimpse of how other men have coped and lived and survived and flourished. There are days when I sit here and weep about all the things that I've lost. We've lost. We true Americans, we peasants. We are killing this place, John Marston. Killing what? This. This great beauty, this truth. What are you talking about? Come. Let me show you. Where are we headed? Prepare to be shocked. Ok, je vais être choqué. Je vous suis, euh, Evelyn Miller. Mais je I hate to spoil your impression of me, but... Oh no! Up there! The poor creature is caught in a bear trap! John, can you do something? Uh, let me see. Cruelty of it. Stay calm. You can pry it open, it may recover. Première fois que je sauve un animal. Those contraptions. They are unforgiving and indiscriminate. You did it! It's free! A second chance at life. Maybe. Long as that wound. Yes, we're attacked by the lions. We hear them. Still, better to die free than in the jaws of a machine. Now, come on. We have further to ride. The men I'd like to show you. They could have set that trap. Hunters? I've seen hunters, sir, and like I said, I've been one myself. Hunting for food or skins is one thing. But dredging rivers, burning out forests, killing everything you find, and leaving all but the most valuable parts to rot. That is who these men are. They are the rapaciousness of our financial markets let loose in the wilderness. Look, here they are. I will speak to them. Are you sure that's a good idea? <laughs> Alors attendez, c'est trop drôle parce que je suis pas en live. <laughs> Et du coup, il y a eu le récap de John Cena. Merci beaucoup. <rire> Excellent. You men are heathens. They noble savages. Animals. Shit, look. Look at what you. What's your problem? You. 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 Hey. Oh, oh, oh. 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 ah. C'est moi qui dois me les farcir. Mon chapeau, mon chapeau. That, that was clarity, John. This, this place, this is heaven and hell. The duality, 
I think you got hit on the head. Come on, let's get you out of here before more of them show up. But... I think we've made our point. Now, come on, let's go. Vous avez compris, maintenant rentrez chez vous Bon j'imagine qu'on va le revoir très bientôt. Alors je vous propose quelque chose d'un peu particulier. Euh, on avait fait une mission il y a un petit temps où on avait euh, rencontré un très grand gaillard, euh, quelqu'un qui disparaissait en tant que ninja, il y avait Marjorie, et apparemment on peut les voir en spectacle. Voilà. Donc on va faire ça, petite pause euh, du coup. Dans, euh, dans ce replay avec Miss Marjorie et après on reprend les petites quêtes he was meant to come see him here all right well uh, i'll let him know you're in the curtain's just about to come up so why don't you take a seat then come back and see me after the show Alors déjà, on y accède gratuitement, ça, ça fait plaisir. Hello! Yes, thank you, thank you, thank you, thank you. Welcome, welcome everyone. I am your host, Aldridge T. Abington. Thank you. Yes, Aldridge T. Abington. Few men have had a career more crowded with incident and various intercourse with the world than I. Yeah, During extensive travel through this and foreign lands, I have procured a show so fantastical there exists nothing like it. Anywhere. In an effort to bring this entertainment to even the poorest dreamer of dreams, I have determined the ticket price should be Very low, and the show oh, held without a profit. To me, it's true, for it is blessing enough to bring these gifted artists to you. Yep, yep. I met these odd fellows in a tavern in some godforsaken place, entertaining cretins. They are quite a capricious bunch, presenting Miss Marjorie and her medical miracles. We want more. Kind of a t 
two-bit show is this? Your <laughs> worst freak <laughs> nearly no, killed me. No, 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 the magnificent and I have tamed the beast drop him <laughs> ladies and gentlemen I magnifico the magnificent am a master of apparition this is dissipation and even the art of <laughs> transfiguration. <laughs> right. You'll see oh. this. I have mastered hypnosis, telekinesis, telepathy, and escapology. And Do so. now for my next feat. I will relieve Miss Marjorie of her frock. This Horrible! What are you doing, you nasty little pervert? What? Damn it! We were gonna give them a show! Oh, not the like show. that, you're not! I give up! <laughs> Amateurs! <laughs> oh. Oh. Babarom. <laughs> well, tiny people and tiny headed giants, curious things. They are a delight and can make you money. So, before you snuff out that oddly shaped baby, bring them Yo, to me. I discovered this next act in a tiny village. Voilà, voilà, on a vu du coup ce qu'il faisait. Est-ce que du coup ça suffit ou il faut faire tout le spectacle? <laughs> Quite something. Yeah, I gotta go deal with this. Oh, there's something here for you. Oh, oh thanks. Oh my God. These novelty acts. Don't get this for dancing girls. Lettre de Miss Marjorie et 40 balles. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Miss Marjorie? Quelle adorable surprise, c'est tellement aimable à vous d'être venu voir le spectacle, merci, j'espère qu'il vous a plu, le public se montre parfois difficile et les garçons... Ils sont simplement excités de savoir que vous venez les voir, même s'ils ont une façon particulière de le montrer. Comme promis, voici votre part des recettes, Miss Marjorie. Ok. Bon, après je pense que malheureusement c'est... Ouais, là, là, malheureusement ça n'a pas été réécrit, hein. Parce que nous, elle nous connaît pas. Hein. Mais bon, eh, hey, c'est pas grave. Allez, passons à la prochaine des petites quêtes. Ok, nous sommes, je pense, deux jours après. Et donc, on va pouvoir enfin le voir. Fallait attendre un petit peu. Mr. Miller. Mr. Miller, you about? Hello, sir. I'm working, I'm afraid. Ok. I'm desperately trying to finish my book. It's absolute tripe, you know, but it's all I've got left. Well, I've. I'm not eating, drinking liquor, or leaving this cabin until this draft is complete. Okay. I feel amazing. <laughs> Aside from the doubt and self-loathing, but I've seen a great beauty, John. Okay. You take care of yourself. Get yourself something to eat. I can't fight my own nature. None of us can. Je lui laisser. Allez, j'ai quoi Des petits pois, des haricots à la tomate, tiens. Ça, je consommerai pas. On peut lui laisser de la bonne viande non plus. Il faut lui I brought you some food, Mr. Miller. Thank you, John. 
I'll get it in a moment. Bon, on lui dit de revenir plus tard avec plus de nourriture. Donc je vais revenir plus tard. Avec plus de nourriture. Bon alors vu que je ne peux pas continuer la mission pour le moment avec euh, notre écrivain préféré, enfin en tout cas celui de Dodge, euh, j'avais gardé quelque chose que je comptais faire pour la fin, mais du coup on va y aller un petit peu plus tôt parce que je ne peux plus dormir Pardon monsieur, je ne peux plus dormir, j'ai trop, trop accéléré le temps comme ça. Et vu qu'il faut faire passer le temps, eh bien j'ai décidé de le faire passer en allant faire une autre mission. Donc voilà, on va se retrouver, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'inventeur un peu fou qui avait fait un robot. Enfin, voilà, on retourne à son laboratoire. Normalement, c'est censé se passer quelque chose et surtout on est censé avoir une fin d'histoire qui nous amènera loin dans la montagne. Nous voilà donc arrivés à son laboratoire et je vois qu'il y a une arme. On peut rentrer par là Oui. Ah J'ai sa lanterne électrique du coup. Et j'ai laissé ma machette. Pourquoi il changeait Ok, j'ai la lanterne électrique désormais. Cool. Bon, par contre, euh, mauvaise fin pour lui, mais il a l'air d'avoir... Euh... Et le robot n'est plus là. Bon. Merde, par contre, j'ai mis mes, mes pieds dans le sang. On va penser que c'est moi. Je vais partir d'ici. On va essayer de retrouver ce robot. Mais je sais où il est. Ne vous inquiétez pas. Am I glad I found you? I am colder than blue belly hell out here. Could I warm up by your fire just a bit? Uh, all right. I guess you can sit a while. Oh, I sure do appreciate this. You, 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 you won't even know I'm here. Oh, <laughs> Got myself rightly turned around out here. Yeah, the two days or or more. <laughs> oh, Jerry Ann guzzled up all the chitterlings, so I go out hunting squirrels. Only Esther still got my damn warm britches, and I got poor circulation I mean, even at the best of times. So, oh November, my feet. They always turn brown. <laughs> so I'd like some shine to keep myself warm. <laughs> I woke up on a riverbank shivering like a shitting dog. <laughs> I get lost real easy. You ever heard of a place called Butcher Creek, mister? Our entire village has been marked. By the demon. Elle vient de Butcher Creek. Our bodies and our minds. And we have all been cursed and ain't nothing we can do but just wait our time. Wait. Why are you looking at me like that? Now I don't know. No, je veux pas rester. Mister, you got the same look, my Non, non, on va partir. <laughs> Bon, après un temps infini, je peux enfin revoir Evelyn. J'espère que cette fois c'est bon parce que ce fut long. Hey, uh, how, how are you, sir? Never better, never worse, but I'm really in the middle of something. Sure. Hmm. C'est tout? Non. Non. Mr. Miller, I brought some more food. Just let me complete this thought, eh? There's a good man. Retournez plus tard avec plus de nourriture. 
Oh my god. Tout ça pour ça. Oh my god. Bon bah. On revient plus tard. Et eh ben on voit où on a fait dans le campement. Bon, vous reconnaissez peut-être le coin. On est en pleine montagne, proche de Colter, et ça tombe bien. Parce qu'il faut escalader la montagne qui se trouve juste ici, je crois. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai attendu le petit matin parce que regardez, il fait moins 16 degrés ici on va essayer d'escalader ça. Et normalement, on aura une petite surprise en arrivant tout en haut. Il y a des pas. Quelqu'un tout là-haut. Ah bah c'est le robot. Papa. Non, je suis pas ton papa. Ben voilà où il est passé le robot. Alors apparemment on peut dégainer pour le pour le tuer, mais bon. Il a l'air de vivre sa meilleure vie désormais. Enfin, bon, même s'il boucle. Je pense qu'il s'en veut d'avoir peut-être tué son père. Voilà, c'était la petite surprise. On va pouvoir essayer de retrouver notre ami écrivain Evelyn Miller. Oh, hello there, friend. Uh, do you have a minute? I could use some assistance gathering herbs for my studies. Mais je le connais, oui. C'est. Euh... What are you looking for this time? Oh, good, good. William. The name's William, by the way. Uh, you see this purple flower here? This is sage, but I'll need to experiment with more of it before I can be sure of its oui, effects. Bah, vous en donne, c'est bon. I found this Talking one with his convenient. friends in the woods. Already I had that with wooded me. areas for more. Let's try this. Hmm. Oh yes. I feel ready to take on the world. I'll have trouble sleeping tonight. A man could go for days on this. You've had some long ones, I'm sure. Some sage may just be what you need. You have earned something for all your help. This tonic. This special elixir eu. will set you right. No matter your wrong is all the power the natural world can offer. Okay. Bon. Après encore une fois plusieurs jours d'attente, on peut enfin retourner voir Evelyn. J'espère qu'ils vont pas me refaire le coup une troisième fois. Il a doublé sa voix. Bon. Je te laisse ça. Ça sera pas suffisant, mais bon. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe bon, Je crois qu'il y a John Marson qui a essayé de parler, mais il y a tout qui bug. 
Ok, bon bah, repartons. Oh là là, mais j'en ai marre de cette mission. Je veux que ça finisse. Bon, cette fois, ça a été beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide parce que j'ai pu enchaîner les petits dodos. Enfin, les gros dodos. Donc là, je crois que ça fait 72 heures que je dors dans la nature au même endroit, sans manger, sans boire, sans rien du tout. Et je vais enfin pouvoir retourner vous rire. Lui, là. Et j'espère qu'ils vont arrêter de me balader comme ça. J'en ai marre. Qu'est-ce qui s'est passé Mr. Miller Yes When I'm done, just burn me. I want to soar in the air with the eagles, not rot in the ground with the worms. Evelyn Miller. Bah yes. Incroyable, super cette mission m'a fait poireauter tout ce temps pour ça. Est-ce qu'il a des cigarettes de qualité au moins Bon. Il a dit de foutre le feu. De foutre le feu. Bah yes C'était une mission vraiment très étrange. Et elle est terminée évidemment. Oh my god, tout ce temps attendu pour ça. Oh c'est bien fait. Bon, en attendant, on va lire son petit bouquin. L'Amérique, traité contestable rédigé par Evelyn Miller sur les grands espaces. Chapitre 13. Réduire l'Amérique à un idéal, à un lieu ou à une simple entité, c'est la regarder à travers les yeux d'un Européen. Je suis Européen, ou du moins j'en suis descendant. Je suis écrivain. On me payait autrefois pour penser, ou peut-être qu'on me payait plutôt pour prétendre penser de la bonne manière. J'ai occupé un poste à l'université, ces endroits infâmes, où nous envoyons l'élite de notre nation pour être étouffée et ne plus pouvoir exprimer sa propre opinion. Je m'en suis enfui. Je suis parti, d'abord car je suis terriblement lâche, mais aussi parce que j'étais à la recherche de quelque chose. Ainsi, en plus d'être lâche, j'étais maintenant inutile. Peut-être n'aurais-je jamais dû quitter l'université. Me voilà désormais perdu en pleine nature, à vivre tel un ermite à moitié cuit, tel un véritable prophète privé de sa vision, continuant de chercher sans jamais parvenir à toucher au but. Serait-il possible que de même que les innombrables autres dandis partageant mon quotidien à travers la côte Est, le Midwest et dans les parties les plus raffinées du Sud, j'ai été transformé en un homme qui finalement n'en est pas un, comme bon nombre de générations européennes avant nous Avons-nous muté en penseurs incapables de penser Car nous avons été dénués de notre capacité à ressentir. Serait-ce par ce stratagème que le serpent et la pomme nous auraient exclus de l'Eden Pas en nous retirant notre vision, mais en nous ayant permis de penser, et donc de ne plus jamais rien ressentir. Je suis presque entièrement rongé par le doute, mais au fond de moi, une étincelle me dit que rien n'est encore perdu, que ce territoire la rendra possible, cette chance d'obtenir l'absolution. Une absolution pour les pensées démentielles des Européens, qui nous permettrait de retrouver l'Eden. Là où l'homme pourra vivre tel un être sensible, certes, mais par-dessous tout sensoriel, telle une créature de Dieu, vivant au sein de son propre monde. Ce monde pur éclairci de toute idiotie, où l'on ne se prendrait plus pour Dieu, comme bon nombre d'entre nous sont forcés de le faire, mais où l'on vivrait heureux telle la progéniture de Dieu. Quoi qu'il en soit, mes pensées reviennent toujours vers moi, telles des loups affamés. Je suis inondé par mes besoins, submergé par mes désirs. Je ne crains plus la mortalité, mais bien son contraire. 
Une seule partie de moi tente de me convaincre que je suis au-dessus des préoccupations des mortels. Cette même idée ridicule qui dit à l'homme qu'il est immortel, qui lui parle, qui lui sussure à l'oreille tel un, cer un serpent, qui l'attire comme la pomme, le séduit comme Ève, et qui lui dit qu'il est Dieu. Je ne suis pas Dieu, et à la lumière de cette vérité, je trouverai mon absolution. Je serai libéré, les arbres, les hurlements du loup, ainsi que la valse de la plume libéreront. Monseigneur, ce ne sont que des fous de thèse. Pourtant, il y a quelque chose, j'en suis certain. Désormais, je prie uniquement pour que tout cela ait un sens. Oh, ceux qui aspirent à plus. Notre fardeau est bien le plus humiliant de tous. Ok. Toujours en train de prendre feu. C'est joli. Eh bah ben, écoutez. Ça, c'est fait, hein. Et c'est avec ce magnifique orage et cette magnifique cabane en feu que nous on va s'arrêter ici. Je crois avoir fait le tour de toutes les euh, quêtes annexes, en tout cas qui sont rapides à réaliser. Je sais qu'il me reste les dinosaures, les, euh, les, les, les sculptures dans la roche. Mais ça on le fera une prochaine fois. En attendant, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, merci de vous abonner à cette chaîne. Ça aide grandement, justement, à la faire grandir et à la développer. Et nous, YouTube, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bonus sur Red Dead Redemption. Ciao, YouTube.